。大家好，我是迅哥。上集我们说到，曾经的巨型山脉最终也灰飞烟灭，幻化成了世界上最大的单体岩石。它不仅对于土著信仰来说是一座圣山，就整个澳大利亚而言，它也是最重要的象征，所以也被称为澳洲的心脏，世界的肚脐。尽管当年英国人用澳洲总督的名字称它为艾尔斯岩，不过大家更喜欢叫它乌鲁鲁。这个词虽然没有什么特别的含义，但却是世代口传相授而来的。它究竟意味着什么？我们现在就去一探究竟。在这块巨石旋转九十度之后，如今显露出来的三百四十八米，只不过是它小小的边缘而已。实际上的大小还要再向下延伸六公里，而整个底部的周长为九公里，也就是说需要两个小时才能绕完一圈。乌鲁鲁吸引人的地方，可不止远看大石头、近看石头大那么简单。高达百分之三十的含铁量，相当于一块巨大的铁矿石。如今耀眼的红色，其实只是它表面氧化后形成的一层铁锈。只要一铁敲下去，就会露出它原始的灰色，类似青铜器表面的铜锈也一样。其实本来是金黄色的。这层铁锈会在一天不同的时间里变换颜色，这也成为了乌鲁鲁一大神秘景观。大家知道，阳光进入大气层后，波长较短的蓝光被尘埃和水蒸气散射，产生了天空的颜色。而波长较长的红光直接到达了我们的眼中，产生了所谓太阳的颜色。尤其在日出日落的时候，太阳的角度较低，阳光需要穿过的大气层较厚，所以散射更加厉害，乌鲁鲁看起来也就更红。其实这些现象发生在周围的每一块石头身上，只不过它巨大的体量格外突出而已。日落时分，如果地平线上没有云层覆盖，它看起来就像在一片黄昏中熊熊燃烧。这些神奇的现象还不足以说明它的神圣。作为地球上现存最古老的文化之一，澳洲土著人一样拥有着自己的创世纪。就像在梦境里，没有过去、现在和未来，那个混沌初开、万物起源的时期被称为梦幻时代。在众多土著部落中，尽管大家拥有着不同的语言和图腾，但却共同讲述着一位蛇神的故事。英国人类学家把它统称为“彩虹蛇”的神话。巨大的红蛇在沙漠上蜿蜒，创造了万物，并留下了寻找它的线索。而这一切就隐藏在乌鲁鲁的每一道裂痕和不断变化的纹路里。需要巫师们将这些坐标破译之后，凭借神秘的舞蹈、歌谣和绘画，一代代的流传下去。这听起来是不是很类似我们甲骨文占卜的味道呢？破坏这些线索还会受到诅咒。从这里偷偷带走石头的游客，接下来都会有倒霉的事情发生，最后只好纷纷归还。红蛇还被看作是水的象征，干旱少雨时，阿南谷的巫师才会爬到乌鲁鲁的顶端举行祭祀仪式，而倾盆大雨中便会呈现出特殊的瀑布景观。对于这里一年就十几场的降雨来说，也算是罕见的了。由于常年的雨水和风化，在它的四周还产生了各种奇奇怪怪的凹槽。遇到风就会形成特殊的呼啸声，这一切都增加了巨石的神圣感。而对此最大的冒犯，无疑是游客的攀爬。岩石表面的磨损不说，一路上可是不会有卫生间的。2010年，甚至还有女性爬到顶端进行大尺度的拍照，这能不让阿南古人崩溃吗？将心比心，如果宗教徒看到有人攀爬佛塔和教堂，又是什么样的心情呢？这是个饱受争议的问题。尽管多年来有很多人不听劝阻，纷纷失足丧生于此，但还是没能减弱游客的欲望。终于在2019年10月26日有了结果，正是强制性禁止游客攀登。这一天也正是澳洲政府归还乌鲁鲁的34周年纪念。现在的澳洲政府只是拥有99年的租约而已。就在不远处，还有一座由36块岩石组成的卡塔丘塔，意思是多头的。如果说乌鲁鲁是土著神话中祖先建造的成果，那这里看来就像一堆用剩的建筑废料。实际上，之所以它们形状不同，就是因为皮特曼山脉解体之后，沙岩形成了乌鲁鲁，而砾岩形成了卡塔丘塔。它们今天甚至还可能保持着地下联系
。另外，这里还有个名字叫做“风之谷”，所以也有人将它与宫崎骏动漫联系在一起。不过，人们除了到这里徒步以外，对它一无所知，因为土著长老们始终不肯透露任何的信息。你唯一能打听到的是，这里可能和男人们的试炼有关。总之，就是一个能够保守男人秘密的地方吧。最后值得一提的是，由于这片地区没有什么光污染，还成为了世界最佳观星圣地之一。甚至在享受沙漠星空晚餐之后，还能聆听天文学家对星系的解读。而下一集，我们就将共同仰望星空，了解这里更多的故事。